the exhibition, which is going to be held on 28, 29, and 30 years. We also thank the government of Telangana for partnering with the FPCCI as a resident. We are title sponsor of Hindu. So, a big round of applause and thank you so much to all our sponsors and partners who have come together and had this faith in the FPCCI because this is our major exhibition that we are doing. Your feedback is very, very valuable and we will come back to you with that. I now uh, invite uh, Mr. Anil Agarwal, President of FPCCI, to give the welcome address. Dr. E. Vishnu Vardhan Vediwaru, IFS Special Secretary, Investment Promotion and Joint Managing Director of USTPC. Dr. And Mrs. C. I thank Sri Nagishwar Vediwaru and other esteemed guests for inaugurating this expo. I also invite MSME fraternity to go around the expo to have a look at all the products and innovation that are being displayed and also we can have a B2B meeting with the exhibitors. And I'm happy to inform you also that is a Delegation which is coming from Vietnam, 15 member delegation is coming from Vietnam. They will be visiting the expo, and already there are more than 100 requests for B2B meetings. I thank all the sponsors and supportive organizations for their cooperation and encouraging us for the success of this expo. Last but not the least, I also want to thank Team FPCCL and congratulate and compliment them for organizing this expo. Special thanks to Mr. Varun, our joint director, who is in charge of this expo along with his team and who is well supported by our marketing department headed by Mr. Vishal Chavan and Mr. Rajesh who is the person who is who is on the field and executes all the all our programs. They have worked the hard and it is their dedication and, and hard work has resulted in this. So once again thank you for joining us for this expo. Thank you so much, Mr. Agarwal. I now invite Dr. C. Tara Satyavati, Director, ICAR, for a special address. A very good afternoon to you all. Next, speak with Sri Jagdish Devigaru, Honorable Minister for Energy, Ramadhar Padangana, Dr. E. Vishnamadhan Reddy, IFS. Mr. Anil Agarwal, Khyati Narayani Ji, Suresh Kumar Singh Ji, Meela Jaydi Ji, then Basar Baliya Ji and all other dignitaries who are present here. I am really thankful for the organizers for inviting me to this program. All of you know that this year 2023 is the International Year of Congress. And India is marching from food security to nutrition security. And all of you are aware that most of you are either troubled with blood pressure or sugar or some other ailment because our lifestyle is so that it is hectic, stressful, and we forgot to eat what our ancestors or our grandparents are used to eat. We are totally dependent on rice, wheat, and other refined food based items, food items. Even if you look into the most available food products in the market, 
all are based on the refined flows, which are really not good for health. So in this bad one, I try to bring to you that millets are the most nutritious, nutritious cereal grains, and they are named as nutritious because they are rich in many important nutrients, vitamins, essential elements that are really really essential for our body. And if you look into the international export market, there is a big market, very very big market. Where there is big demand for organically grown food material and gluten free material, gluten free foods. Gluten, uh, that is celiac allergy, people who are suffering with it, they can understand. There is a big international market. So, India is having a lot of potential because millets are grown here all over the country. Many types of millets are grown and many products are being developed from millets. We at Indian Institute of Millets Research, where I am serving as the director, we have our own beauty hub, a section of company where we do hand holding of entrepreneurs, startups, and there are many products being developed and trainings are given to the people who are interested in coming up with their own employment or entrepreneurs or startups. So we give them training and hand hold them and launch their products into the market and all kinds of trainings are given there. So, if you, someone is interested in this gathering, who are interested in taking the millet promotion, there is good fund coming from government and assembly and many other channels are open for this uh, taking up of exports and developing products and sending abroad uh, based on the millets. So, if you have time and if you are interested, you can visit our institute in the Institute of Millets Research or you can also visit our website. There is uh, another website called Nutricum, which is again dealing with all these various products and technologies. So, uh, thank you all for giving me this opportunity. I uh, really would be heartening to see that uh, there are many millet products and other things here. But the world is uh, going to most millets and there is big market. So, I request all of you to kindly look into that and add the unexplored area and then go. Thank you. Thank you so much, ma'am. I now invite Mr. Srinivas Mahakali, CEO of TDOC, for the special address. Thank you, Mr. Sir. Uh, Mr. Nagarajji, 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 um, today is a particularly memorable day for us at the Hub because today, today, exactly a year ago, we moved into the new house. The Hub was unveiled uh, last year and yesterday was also a particularly important day because yesterday was a recent day. Okay. So, two, two important dates for all of us. And clearly, you know, the two things I want to talk about is uh, when we have, you know, the role of PIVA, we have to have this role, ecosystem operator, or orchestrator, enabler, facilitator. So when you are thinking of an entrepreneurial ecosystem, we need startups, we need large companies, we need uh, funding entities, we need media, we need uh, you know, academic institutions, and we need large industry bodies like the PCCI to create an entrepreneurial ecosystem. So I think uh, two things which stand out is the consistent support we received from the PCCI all along. And I'm so happy to, you know, I think uh, they announced a new category this year, the uh, Startup Award, the Critical Award. I think it will be a big boost to our uh, Obviously, we believe that uh, you know, the micro, many of our startups today are micro, micro entities. They will scale over a period of time to become to small and then also become right? So I think all the support we are getting from uh, the TCCI by way of, for example, this event, uh, ITX, is a great opportunity for our startups to get market access. Right? So we put together a framework that we have in terms of how we can support our startups. Uh, one, of course, is methodology, second is market access, third is money, fourth is monthly, and so on. So the market access plan is today, you know, many of our startups are here already. I think they will give a tremendous opportunity for exposure uh, to meet, you know, so many B2B opportunities as well as meet uh, 
partners. So we thank you for having us here. And uh, we feel we need a very strong ecosystem for scaling our startups. We would like to support the ecosystem. Thank you. Thank you so much, sir. And we also would like to thank Tiwak for all the support that we've extended to our team. I now invite Dr. E. Vishnu Vardhan Reddy, IFS Special Secretary, Investment Promotion and NRI Affairs and Joint Managing Director, DSTPC, for the special address. Thank you, Ms. Kathy. Uh, Honorable Energy Minister, Dignesh Shadigaru, President, FTCC, Anil Agarwalu, Vice President, Yeti Galayaru, Srinivas, my colleague, Srinivas Garu from Pinta, Dafri Balai Garu, Regional Passport Officer, Ms. Akhivati from uh, ICA and, uh, and of course Ms. Kathy uh, and other dignitaries from the Dayas and Dr. Dayas and uh, media colleagues. Uh, at the outset, I would like to uh, congratulate uh, FPCCA and bringing this uh, big show in a very short span of I think less than three months that I have been working on. Uh, the exhibition is very impressive, there is no doubt about it. And, uh, 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 and it's also good to know that. Uh, it's, you also have international participation, you have been able to attract and encourage international participation in the first edition itself. Uh, it's a matter of pride for everyone, I think. Uh, a big applause to FTCC and their entire team. <laughs> this exhibition also happens to be special because I think uh, this year from Telangana government perspective, as all you know, we, we are celebrating the 10th anniversary of our state formation. And uh, I think uh, this is another area of pride uh, which we should all, uh, um, I mean, acknowledge uh, because the kind of achievements that Robert of Telangana uh, has created uh, is, is unprecedented in independent India history. Uh, it has been across all sectors, it has been holistic, it has been inclusive. Uh, there are n number of ways we can showcase our, uh, our achievement. Uh, whether it is agriculture uh, or IT or industry or, in the, or for the matter, uh, the, the main three reasons uh, that inspired uh, Telangana's uh, struggle for an independent state, uh, whether it is uh, water, power, or um, resources or employment, in all the areas we have done spectacular achievements. And uh, I think uh, that we should be proud of all these achievements, uh, irrespective of whether you belong to. Telangana or not, because this has become a role model for the entire country. That's number one. The number two responsibility that we all should take is that we should showcase these achievements. It's time has come where we need to showcase this not just to uh, the rest of the country but also to the world. Because tomorrow, today, you look at the areas that we have shown uh, uh, tremendous progress. I mean, basic thing like water. We are the only state where we have been able to achieve 100% uh, tight water distribution to all households in the country. This is something more that state in independent, in independent India has achieved. So from say water to energy we have been, uh, and, uh, uh, and to industry and IT, I think in all areas uh, it is time that we take pride of our achievements and uh, showcase them. And uh, in that particular context, I think uh, the industry the, and the IT stakeholders who have come together and have supported the government in its various endeavors uh, has been tremendous. Uh, and, uh, and of course, industry association like the PCCA have been taking a lead uh, from the beginning uh, without their support and without bringing them, uh, without bringing all the stakeholders together, uh, we would not be in, uh, in this position. Uh, so I am very glad that you have, uh, you have uh, conceptualized this and also exhibited it in, in, a, in a record short span of time. Uh, today's uh, topic uh, happens to be innovation. And this is another area where, again, uh, Dr. Telangana has done some amazing uh, things. Uh, Mr. Srinivas, uh, uh, I mean, represents uh, one of the biggest achievements that uh, Robert uh, has done in the innovation ecosystem, uh, creating a world-class infrastructure uh, and also process flows uh, through an institutional framework that spreads from to hub to e to v uh, to Rich to ESIC. Uh, so, uh, the entire area of innovation is done. Uh, from startups and entrepreneurship to social innovation to rural innovation, I think uh, all areas have been covered, and uh, that shows the kind of forward looking perspective that the government of Telangana has, uh, has exhibited in terms of promoting job creators rather than job seekers. Uh, and uh, I think uh, by we have established ourselves as the innovation of the, of, of, of the country, I think we, we have to ensure that in, in the next steps that we take, this innovation populates across all states of the society. 
and uh, the actual benefits are, 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 are in terms of social impact are achieved in the coming years. Uh, having said that about innovation, I should also leave with the final thought that innovation is not necessarily uh, related to technology processes or, uh, or IT processes. I think uh, one area which our honorable minister D. D. Ramana sir repeatedly says is the three mantra, uh, which which inspires uh, the, the government of Telangana is innovate, uh, innovation, infrastructure, and inclusive growth. I think uh, when he says about innovation, it's not just about technology or industry innovation. It's also about how governments is also innovates. Uh, the classic example here, at Dave, uh, I, I represent the industries department, is the, the, the kind of transformational policy that were taken in terms of supporting the industry uh, through the policy called PSI Pass, uh, which is one of the best and the well demonstrated uh, single window system in the country, which assures uh, the right, which, uh, which bestows the right on the industry to start its operations from day one without any permission that are required uh, from, the, from, the, from the government. I think uh, so. Innovation is, uh, is essential not just for industry but all spheres of, uh, of social economic activity, and uh, that that is uh, that is an imperative for uh, for the next generation also. Because unless we inculcate that innovative thinking in in our daily life, uh, uh, whether it is uh, education or whether it is uh, employment or whether it is industry or IT. I think uh, we cannot uh, reach the ultimate goal of uh, making Telangana and making India as a knowledge economy. I think uh, to reach that ultimate target, I think innovation is, is becomes a crux uh, for everyone. Uh, and today's exposition, which showcases innovation across multiple sectors, we will see many spots. Minister, uh, Minister, Minister Garu was very uh, uh, was very patient to go to all uh, all the stars. So you can see the innovation from packaging to food processing to, to logistics uh, uh, to to, uh, to electronics. Every day, uh, I mean we've seen that. But I think more and more uh, uh, innovation should happen. Uh, when startups and the uh, next generation entrepreneurship will help us achieve that. Even the traditional industries should also spend more uh, more energies and more efforts in, in incorporating R and D. And trying to compete not with uh, their counterparts in India, uh, but trying to compete with uh, counterparts from abroad, so that slowly but steadily we become integral to global supply chains and we achieve uh, the ultimate objective of making uh, Telangana uh, an industrialized economy, a knowledge economy, and uh, and uh, achieve as our Chief Minister says, Telangana. So thank you once again for the opportunity uh, and, and uh, wish you all success to the organizers and to all the participants uh, who, are, uh, who are attending this expo. Thank you. Right, Mr. Baskar Bhaiya, IFS Regional Passport Officer and also the representative of the Ministry of External Affairs, Government of India. Good morning, all. And uh, good morning, sir, for the guests and the dais and the guests uh, and the audience. It is a great day to the history of uh, Telangana, the first ever industrial education on the part of FPCCI being uh, uh, conducted here. And we all know we are all celebrating the 10 glorious years of uh, Telangana formation. And the Telangana as a state achieved so many great things. And we have a passport office uh, 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 Telangana. We are also making so many inventions so that we can meet the requirement of the Telangana people. And whenever any industrialist, especially from the, this MSME sector or any small, small scale uh, industry people, comes to us, we are cooperating with them and giving the best possible efforts. So, to match the progress of Telangana State, we from the MBA side are scaling up our operations. And we are trying to match the development of, and the aspirations of Telangana people here. So, in this process, Saturdays we started working so that the uh, ever increasing demand of this Corona uh, break, uh, break. We have been uh, uh, extending our operations in Saturdays, and in the afternoon, Sikandrabad also we opened the one uh, uh, special counter for the army dealing with the people. So, to match with the Aspirations of Telangana, we are also making our best possible efforts. And uh, on this main uh, industrial exhibition, I congratulate FTCC and I thank all the people. Thank you. Thank you so much, sir, for the kind words and for the support towards the FTCCI. 
Now, ladies and gentlemen, please put your hands together for the keynote address by Mr. Jagdish Reddy, Honorable Minister for Energy, Government of Telangana. Right 
ఇప్పటికీ భారతదేశంలో ఇంత అనేక రాష్ట్రాలలో మనం విద్యుత్ విడుదల చేస్తా ఉన్నారు పారిశ్రామిక రంగాన్ని కూడా ఇంకా పర్యటనగా చేస్తున్న సందర్భంగా చూస్తా ఉన్నారు మనుషులతో ఇబ్బంది పడుతున్న విషయం చూస్తా ఉన్నారు ఈ పరిశ్రమల రంగం ఏది అక్కడ లేదు తాగడానికి మనుషులు దొరికే పరిస్థితి చాలా రాష్ట్రాలు అన్ని రాష్ట్రాలు అది ఉన్నాయని తెలంగాణ ఇంత దుర్బలంగా ముందుకుంటుంది ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇరవై సంబంధం పైన తీసుకున్న చర్యలు ఇరవై సంబంధం పైన ఉన్న శ్రద్ధ మన తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా భారతదేశంలో దుర్బలమైన రాష్ట్రంలో నిర్వహించింది ప్రత్యేకించి సర్టిఫికెట్ గారు బెల్లిట్స్ సంబంధించి ఎవరైనా ముందుకొస్తే బ్యాంక్ పెట్టుకుని నేను నేను ప్రాణాలనుకుంటున్నాను మీరు ఒకసారి మీకు బయలు పెట్టి సందర్శించాలని వార్త విజయ ఎందుకంటే మిలియస్ అందించడంలో తెలంగాణ నిర్మాణం అసలు గొప్పగా మనమే మనం పండించినంత మిలియట్స్ ప్రతి గారి వెళ్ళి తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసినా అని కనిపించేది కానీ మీరు శుభ శాంతి అది మాయమైపోయింది పత్తి మరి వచ్చింది మన ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఎటువంటి మనం వస్తే చూస్తున్నాం ఇక్కడ న్యూస్ చాలా బాగా కొత్త ఇదే చాలా చూస్తా ఉన్నాం ప్రత్యేకంగా ఆహారం తీసుకునేది ఆరోగ్యం కొరకు కానీ మనం తీసుకుంటే చాలా రకాల ఆహారం ఆరోగ్యం జరుగుతుంటాం అండి మళ్ళీ ఆరోగ్యాన్ని బాగా తీసుకోవడం కొరకు మరియు పాటు మళ్ళీ ఆహారాన్ని పెట్టుకుంటుంది సో మరి తప్పకుండా మిల్లెట్స్ పండించడానికి ఉత్పత్తి చేయడానికి తెలంగాణలో ఎక్కువ అవకాశాలు కాబట్టి తప్పకుండా అవకాశాలు తీసుకోలేదు ప్రత్యేకంగా నేను ఎక్కువ సీటు యొక్క విజ్ఞప్తి ఇంకా ఏ ఇటువంటి ఎగ్జిబిషన్స్ హైదరాబాద్లో కాకుండా జిల్లా కేంద్రాలలో కూడా పెడితే బాగుంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ సీట్లో వెళ్ళాలన్నారు అక్కడ ఇంటి పెద్ద తెలంగాణలో ఇవాళ మరీ జనరేట్ అవుతుంది అందులో సందేహం లేదు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఇవాళ ఏ గ్రామాలకు వెళ్ళినా మీరు ఏ బ్యాంక్ ఎక్కువ చేసినా తప్పకుండా లక్ష లక్ష పైన ఇవాళ డిపాజిట్స్తుంది ఒకప్పుడు ఆ కుటుంబ దగ్గర చూసే తెలంగాణ రైతాంగం ఇవాళ ఇంకో తప్పించే దశకు వచ్చింది గ్రామాలలో మనం జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఏడు సో శాతం మన తెలంగాణలో ఎక్కడ పెద్ద శక్తి తక్కువ మేము వచ్చే డబ్బులు అయితే భూమి పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం లేదా ఇల్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం లేదా ఇంకొక రకంగా ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ దీని నుంచి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా మళ్ళీ కూడా చేయొచ్చని మనం కూడా ఒక పరిశ్రమ పెట్టొచ్చని అది ఎక్కడ ప్రారంభం చేయాలని ఆలోచన కొంచెం తక్కువ పెట్టుబడి ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రాంతం కానీ వాళ్ళు తప్పకుండా మన టీ బాయ్ టీఆర్ ద్వారా కావచ్చు ఇప్పుడు ఉంటారు మీరు పర్టికులర్గా మీరు ఎంఎస్ఎల్ నుంచి ఏదైతే తీసుకుంటున్నారు ఈ కాలంలో ఎటువంటి కార్యక్రమం తప్పకుండా జిల్లా స్థాయికి తీసుకురావాలి ఇవన్నీ ఎక్కడైతే కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఎంతైతే రాత్రి పనులు శ్రమ చేసి కొద్ది కొత్త రంగాల్లో అభివృద్ధికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ తీసుకురావడానికి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీటన్నిటినీ ప్రజలకు అందించాలంటే ప్రజల నుండి మనం ఎక్కడ చేయాలంటే మన యువత వేలకి అనేక రకాల గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి ఉన్నారు అది కేవలం వాళ్ళు ఇది ఉద్యోగం వైపు చూడే చూసే అవసరం లేకుండా తప్పకుండా అనేక రకాల అవకాశాలు ఉండే విషయాన్ని వాళ్ళు ముందుకు తీసుకుపోయి వాళ్ళని రంగంలోకి ఎంఎస్ఎంఎల్కి తీసుకురాగలిగితే రెండు రకాల ఉంటుంది ఒక వైపు గ్రామాలను వస్తున్న ఆర్థిక ప్రగతి దీనికి ఉంటుంది చేపలు ఇవ్వాల మరి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు చేపలు మాంస ఉత్పత్తి పాల ఉత్పత్తి అన్నీ కూడా ఊరుగడి అభివృద్ధిలోకి వస్తున్నాయి వీటన్నింటినీ కూడా వ్యాలీ అడుగు ప్రాజెక్ట్స్ మార్చడానికి మనకి ఇంకా ఇతర ఇంట్రెస్ట్ సంబంధించిన అన్ని అవకాశాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి మన తెలంగాణలో 
అనేది అభ్యాసం వస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి యువతకి ఆ అవకాశాన్ని కల్పించడానికి తప్పకుండా ఎంటీసీసీ ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్రారంభం చేయడానికి నాకు అవకాశం ఇచ్చిన ఎంటీసీసీ కార్యదర్శకులందరూ మంచి కొద్దిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు I now invite Mr. Suresh Kumar Singhil, Vice President of FTCCI, to present a memento to our Chief Guest. Yes. 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 మాకు స్పాన్సర్ చేసిన వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మొత్తం అనిల్ అగర్వాల్ గారు సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సురేష్ కుమార్ గారు నేను సత్యవతి గారు సత్యవతి గారి స్పీచ్ చాలా వండర్ఫుల్ గా మరి మినిస్టర్ గారు అనేటువంటి ప్రతి గ్రామాల్లో మిలియన్స్ పండిస్తే ప్రపంచానికి ఎగమతి చేసే స్థాయికి మన తెలంగాణ ఎగుతున్నాం అప్పుడు అన్ని ఎక్స్పోర్ట్స్ మాక్సిమం మిలియన్స్ తోని మనం చేయొచ్చు ప్రపంచంలో అందరూ మిలియన్స్ వాటి మొదలు పెట్టారు మనం కూడా మీరు ఇంకా ప్రోత్సహించి గ్రామాలలో మిలియన్స్ పండిస్తే అందరికీ ఆయన శ్రీనివాస్ గారు బీహార్ సిఈఓ గారు అందరూ కంప్యూటర్స్ కావాలి కంప్యూటర్స్ కావాలంటున్నారు దాంట్లో ఎవరైనా కానీ ఇన్వెస్ట్ లేకుండా కానీ ఆర్థికంగా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాంట్లో ఏమైనా కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ చేసుకోవాలంటే ఒక సీటు నుంచి యాభై సీట్ల వరకు మరి అరేంజ్ చేస్తారు ఆఫీస్ అవసరం లేదు అన్ని వాళ్ళే ఇస్తారు ఇరవై వేలు ఒక కుర్చీకి కాఫీ టీలు అన్నీ ఇస్తారు అవి తెలంగాణ లేదు అంటే కొత్తగా స్టార్టప్ కంపెనీ చాలా నలుగురు వరకు పెట్టుకోవాలనుకున్నా కానీ వాళ్ళు అరేంజ్ చేస్తారు ఇది కేటీ రామారావు గారు అరేంజ్ చేశారు చాలా వండర్ఫుల్ మేము త్రీ టైమ్స్ విజిట్ చేసాము ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ప్లేస్ చూపిస్తుంటారు సార్ బాలయ్య గారు పాస్పోర్ట్స్ మార్కెట్ లో ఎక్కువ కావాలంటే ఇమీడియట్లీ ఇండియా మొత్తంలో ఎవరు లేని ప్లేస్ లో మన తెలంగాణలో శనివారం ఒక పని చేసే కల్పించిన ఏకైక వ్యక్తి బాలయ్య గారు ఎక్కడైతే ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా కానీ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు పాస్పోర్ట్స్ అది మామూలు మాటలు కాదు రెండు నెలలు బ్యాక్లాగ్ నడుస్తుంది అయినా కానీ ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే ఇమీడియట్లీ అది కనుక కరెక్ట్ అనిపిస్తే ఇమీడియట్లీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ టూ ఇచ్చేస్తున్నారు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ అయితే బాగా చేస్తున్నారు మాకు ఎంఎస్ఎండి కానీ వాటి కానీ ఎవరికి కానీ ఎంత హెల్ప్ కావాలని అంత హెల్ప్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ వీటన్నిటికంటే ఎక్కువ అవుతారు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 
పవర్ తొమ్మిది ఏళ్ల నుంచి పవర్ అనేది ప్రాబ్లం లేదు అంతకంటే మేము ఎవ్రీడే ఒక ట్యాంక్ డీజిల్ వచ్చేయాలి ఓన్లీ జనరేటర్స్ ఒక ట్యాంక్ డీజిల్ పడుతుంది అంటే మీరు ఆలోచించండి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అలాంటి తొమ్మిది ఏళ్ల నుంచి మేము ఒక్క డీజిల్ ట్యాంక్ కూడా కరెంటు కోసం పొందలేదు అది చాలా చాలా గ్రేట్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అన్నమాట మనకి అది సమ్మర్ లో మూడు నెలలు కరెంట్ లేకపోతే మా ఫ్యాక్టరీ బంద్ ఉంటే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి పైపులు వచ్చి అలవాటు అయితే ఆ పంపిల్లో వచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి మరి ఇక్కడ బాగా మార్కెట్ ఉంది కానీ తెలియకపోయే ఇదో పవర్ ఉన్నప్పుడు మేము సర్ప్రైజ్ ఫుల్ చేశాము ఎప్పుడైతే మా సర్ప్రైజ్ తగ్గాయో పక్క రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మారు అరే ఇక్కడ బాగా మార్కెట్ ఉందని వచ్చాము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మంచి ప్రోత్సాహకరం పవర్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయినాయి జయశ్రీ రెడ్డి గారు చేసిన కృషి ఎవరికి ప్రతి ఇంటికి కరెంట్ అనేది ఇప్పుడు లేకుండా ప్రాబ్లం లేకుండా అయిపోయింది జనరేటర్ వాళ్ళు ప్లస్ యూపీఎస్ బ్యాటరీ సంపనే వాళ్ళు సార్ని ఏదో ఒకటి అంటుంటారు మీరు వచ్చిన తర్వాత మా బిజినెస్ పోయింది సార్ అని అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చిన జయశ్రీ రెడ్డి గారు మీ బిజినెస్ కూడా ఒక ధన్యవాదాలు సార్ I thank you very much to the staff of FTC Sales in three months they are doing an excellent job for this. Wonderful. This is just a warm baby for this exhibition. Warm baby. I don't know how to do it. 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 Next year we will try again how to walk. the show what we are and thank you very much for all organizing this all the staff of this excellent we have the good business and everything thank you very much thank you so much sir thank you so much sir and the, the, the chief guest and the guest of honor will be visiting